Shalom en welkom bij ons tweede les van ons Bijbelschool. En uh, hierdie les is ek baie weer opgewonde. Ons gaan bykie gesels oor iets wat besonders is vir my. Ons het in die eerste les gesels oor die chronologie van die Bijbel en lekker terugvoer van jylle af gekry. Ek wou deur die terugvoer. Uh, daar was een paar vraagies geweest wat vir my so mooi was. Uh, en uh, ek gaan miskien een of twee van die vraagies in die toekomst inbou in van die lesse wat ek ook reeds voorbereid het. So dat daar gekrap word waar het jik, soos my pa altijd gesê het, waar, so die antwoorde waar uh, gegeven word, eindelijk op vraag is wat gevraag is, en nie net antwoorde wat in die licht hang. Maar dit wat ons in hierdie lees gaan hanteer, is iets wat een passie van my pa was, en een groot passie van my is, en iets wat nou oor die jare al kom, binnen ons bediening en binnen in dit wat uh, ons hart klop is. En so ek gaan die skerm vir ons aansit en dan die lees begin waar ons gesels oor Godse woning, Godse woonplek. En uh, ek denk baie van julle het al lesse bijgewoon, lerings bijgewoon, waar ons praat oor die tabernakel, maar ek gaan nie net oor die tabernakel gesels en ons moet bykie meer breedvoerig oor het praat. So die lees vanavond gaan oor God se woning. Maar die rede hoekom ek het sy woning noem, is, daar is verskillende name wat gegeven word vir sy woonplek. En uh, eindelijk as jy teruggaan na Genesis toe, waar ons begin het met chronologie, dan wonder mens, waar woon ons hemelse vader? Waar woon God? Woon hy nou in die jimmele, en hy kom besoek vir Adam en Eva, hier in die tuin, uh, woon hy op die berg in die wolke, was daar wolke geweest voor die vloed van Noach want dit klink my dat dit nie gereen uh, voor dan nie waar het hy gewoon in die tyd so is baie interessante vraag en, en stellings wat mense maak rondom dit maar ons weet daarom wanneer die eerste keer is waar al werkelijk een woning vir ons jemelse vader gemaakt is hier tussen ons as mensdom en dit lees ons die eerste keer van in Exodus 25, uh, hier vanaf vers 8. Eindelijk 25 vers 1 begin hy al praat oor dit, maar vanaf vers 8 gee hy mooi verduideliking oor dit. Maar voordat ek dit neerskryp, van nou by dit uitkom, wil ek net so een uh, Hebreeuwse gedachte deel wat ek eendag um, geleer het in, in Jerusalem. Die vader het uh, begeerte om onder ons te wees, om tussen ons te wees, om met ons in verhouding te staan. Hy het ons as mens gemaakt en dit lyk die doel wat mens het, is om te heers op die aarde vanuit sy beeld en gelijkenis en dat ons uit de verhouding met hom dan nou heers, uit die, uit die groei na wie hy is. En uh, hy het uh, vir een baie lang tyd mens besoek, met mens gepraat, en in die tyd van Mooses eers, kom hy, en dis Exodus 25, en hy sê, ook moet jylle vir my heiligdom maak. As jylle jylle bybel sê, ken jylle blaai na uh, Exodus 25 toe, dan kan ons dit, um, dit saam lees. Maar, maar hoekom eeuwenskielik nou? Hoekom kom die vader en sê, nou, ek wil nou een woning tussen jylle hoekom nie vroeger, hoekom nie in die tyd van Abraham nie, Abraham was dan so'n getrouwe man, hoekom nie in die tyd van Noach nie, hoekom nou, waar Mooses met die volk is, en hy sê so in, in vers 8, ek so dis 25 vers 8, ook moet hulle vir my heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Wat het dan voor die tyd gebeur? So, in Jerusalem het ek hierdie lering een keer gehoor, en ek, ek deel het graag met julle, waar daar hierdie gedachte gedeel is van, hoekom het die vader besluit om vir ons te maak? Hoekom het hy besluit om vir ons op die aarde te sit? Wat, wat is die hele gedachte hier rondom? En um, wat was daar dan voor die skepping? Wat was daar dan voor die hemel en aarde gemaakt is? 
en as ze beleef, moet nie sê niks nie. <laughs> Voor die hemel in die aarde gemaakt is, was ons hemelse vader daar geweest. Nee. En hy moest eindelijk ruimte skep. Die skepper moest ruimte skep binnen in homself, binnen in dit wat bestaan op die stadium, so dat ek en jy kan wees, so dat ons kan bestaan, so dat die jimmel ruim gemaakt kan word. En hierdie wat ek geleer het, uh, as kind is, die vader kom en hy sê vir Mooses, hier in Exodus 25, maak vir my een plek, dat ek in jylle midde kan woon. So perfect soos ek hierdie jimmel en aarde vir jylle gemaakt het om te oorleef, maak vir my een plek, dat ek in jylle midde perfect kan woon. Soos wat ek een stikkie van myself moes uh, prijs gee, so moet jylle dan ook een bykie van jylle omgeving prijs gee, dat ek nou weer in jylle midde kan wees. En het was vir my mooi, want dit wees hier die hart wat die vader begeerd het om met ons te wees, om, om tussen ons te wees. Nou hier in Exodus 25 is het natuurlijk met Mooses waar al gepraat word, en hierdie is wat ons noem die tabernakel van Mooses. Hoekom die tabernakel van Mooses en nie van Bessalel of Oliab of die ander knape wat deel was van dit nie? Want die vader het vir hom die visie gegeen om uh, die tabernakel te bouwen. So ons noem die tabernakel van Mooses. Julle gaan sien, daar is baie controversie julle name gegeven vir die verskillende wonings. En dis wat ek nou wil doen. Ek wil dier die verskye wonings gaan wat uh, die vader uh, ingewoon het. So die eerste is die tabernakel van Mooses. En die tabernakel van Mooses lees ons van, soos ek nou gesê het, in uh, Exodus 25 vers 8 en hierdie tabernakel is gebouw ongeveer um, so 1450 voor Christus, betuig sê 1460, daar is betuig jou ons wat uh, ander mening sê het, maar dis, dis omtrend die, die tydperk wat hy gebouw is En binnen hierdie tabernakel was daar iets speciaal. Ons gaan het, ons gaan het geel maak. Daar was een ding wat ons noem die ark van die verbond. Hoekom noem ek die ark van die verbond en nie die ander vijf mevelstukke wat in die tabernakel was? Want die ark van die verbond is die doel waarom die tabernakel gebou is. As jy gaan lees verder in Exodus 25, dan sê hy um, in vers 10, die begin van die beskrywing van die tabernakel is, hulle moet dan een ark van Akasia hout maak. 2,5 L moet sy lente wees, en 1,5 L sy breedte, en 1,5 L sy hoogte. So jy begin by die belangrikste punt. Dis, <laughs> dis is om een huis te bouw en te sê, hoor jylle die bed in hierdie huis. Jylle het nog nie fondaties gegraaf, maar die bed. Die bed in hierdie huis, hy moet uh, tenminste 3 meter by 2,5 meter, ons wil een groot bed. Hoe nou? Hoekom begin die vader by die aard van die verbond? Want dis die rede, hoekom daar tabernakel is. Dis die plek waar die kliptafels moes ris. Hoekom het die hele plek bestaan? is vir een plek waar hy vanaf kon sy geest laat ris, waar hy onder die mense kan woon. So, hier is die primaire doel, en dan sê ek, in hierdie tabernakel, net een rechtmerkie, daar was een ark. Dit klink simpel om dit te sê, want ons gaan nou aan, en, en jy gaan die volgende sien, en jy gaan sê, maar ook okay, in Ammel was die ark. Maar kom ons, kom ons, uh, gaan net bykie aan, en dan sien jylle wat ek bedoel. So. Oké, okay, so, dit is die beginpunt van de woning van God. Hy is onder die mens vir die eerste keer nou in sy eie huis. Hy kan nou ontspan en die priesters moet dien rondom hom en hulle moet seker maak, alles is heilig en prachtig. Hier is wat ons noem die mishkan, die tabernakel. Die tabernakel, die woord in die breus, is die mishkan. So hy het nou sy eie plekje. Maar 
hierdie plek was goed gewees vir waar hulle was, en dit is in die woestijn. Nee, hy het in die woestijn hier die tabernakel gehad. En 40 jaar lang met hier die tabernakel in die woestijn recht kom. Toen neem Joosja oor by Mooses en hulle trek dier die Jordaan en die volk Israel trek saam, hulle gaan om Jericho gevinnig, verwoes vir Jericho en allerhande interessante dinge gebeur. En daar is een behoefte en een begeerte dat daar een vaste tabernakel gebou moet word. En dan word iets gebou wat, ja, yeah, Ek, ek gaan nou een controversiele naam aan het geen. Ek noem dit sommer die tabernakel van, en jylle kan verskil met my, maar ek gaan die tabernakel van Joosja. Want is in daai tyd, wat die die tabernakel opgerig is. Dit is die selfde model, as die model wat gebouw is, wat op kon slaan en, en, en afslaan uh, in die woestijn, maar hierdie is nou uh, meer vaste structuur. So, hy is die selle grote en model, maar hy gaan nie meer so kan opslaan en, en afslaan en so, nie, hy is nou, hy is nou vast, hy is nou vaste structuur. En hy is natuurlijk so ongeveer 40 jaar later gebouw, um, omdat ons is nou by voor Christus so, Jy kan dan uh, so 40 aftrek, baie ou en sê eindelijk hy is in die, duis, die jaar 1400 voor Christus gebouw. So dit is net so ongeveer plus minus naast en by uh, jare. Ons gee nie precieze jare nie, want ons het onzekerhede oor die precieze jare uh, van die tyd. Dat hy ons gaan sê, kop op my op een blok, ek weet wanneer die goed gebouw is, maar in alle eerlijkheid, daar is maar bykie dispiet rondom, rondom die jare. So die tabernakel van Mooses word vervang dan met die tabernakel van Joshua. Is dit nog steeds die woning van God? Is die ark van die, oops, skryf hy nou nie lekker, die ark van die verbond nog steeds daar? Is Gods teenwoordigheid aanwezig in hierdie plek? Ja, natuurlijk, ons sien die volk het drie keer een jaar hierna toe gekom, hulle het uh, gaan feest hou daar, en ons gaan nog vir die feeste gesels. Dit was een wonderlijke uh, plek gewees. Waar was hy geleer? We, weet jylle van hom? Weet jylle waar hy geleer was? Je kan baie lees van hom in die skrif, maar hy was in een plek met die naam van, en ek skryf hom nou so in die Engelse manier amper, Shilu. Shilu. Nie hier die slim nie, in Shilu. En ek, ek wil amper op die negatieve focus van hom, uh, en sê, jy kan lees van sy verwoesting in uh, Psalm 78 vers 60. En die reden hoekom ek dit sê, is, want hy sê dit so mooi, hy noem dit eindelijk die tabernakel van Shilu, so ek is bykie stout om te sê, um, of die tabernakel wat in Shilu is, ek is bykie stout om te sê die tabernakel van Joshua. Ehm, um, Maar hy sê, so kom ek lees dit sommer vir julle, Psalm 78 vers 60, sê hy, en hy, wat ons hemelse vader is, het die tabernakel in Silo prijs gegeen, die, die, die tent wat hy opgeslaan het onder die mense. Want hou Silo in Afrikaans word eindelijk gespel S-I-L-O, ek like net die Silo spelling, want dit is hoe jy om in die Brews gaan uitspreek, so dan het jylle die rechte, rechte uitspraak. Woestijn in die breus is nie woestijn nie, nie waar nie. <laughs> Dit is mietbaar, mietbaar. Ok, so die tabernakel van Mooses, wat vervang die tabernakel van Joshua, hy staan omtrend vir 370 jaar, um, staan hy in, amper 400 jaar eindelijk, staan hy in Shilu, en hy word verwoes, gaan lees bykie in, in die psalms, hoekom hy verwoes word, gaan lees rondom hierdie vers, bykie vroer, bykie aan, dan sien jy, hoekom word hy verwoes, uh, die, die tabernakel wat in Shilu gestaan het. Uh, is interessante, interessante goed. 
Die tabernakel wordt verwoest en die, die ark wordt in bezit geneem door wie? Die stoute Filistijne, nee. En David sê, ek gaan die ark terugkry. David kry terug, want ek wil die tempel bou wat in Jerusalem moet staan. Waar moet hy staan? Ja, Jerusalem, zeer zekerlijk. Ons allemaal, as ons dink aan die tempel, dink ek, dink ons Jerusalem, Jerusalem, Jerusalem. Maar, David bou nie die eerste tempel. Die eerste tempel word door sy sien gebou, en ons noem hom die eerste tempel, of die tempel van Salomo. En daar is baie skrif, wat jy kan gaan lees, baie uh, breedvoerige goed wat jy kan lees oor dit, ek gaan dit definitief nie nou vir julle uh, deurlees nie. Um, in twee kronieke kan julle gaan vanaf uh, 3 vers 1, ek wil amper sê, en aan gaan lees tot jy nie meer lees van die eerste tempel nie. <laughs> jy sal sien hierby hoofstuk, hoofstuk uh, 7 rond. Gaan nou nie veel oor die tempel verder gesê word nie. So dit is die eerste tempel van Salomo. Nou, natuurlijk, hierdie tempel van Joshua, of die tabernakel van Joshua, het lang gestaan, en hy is dan ver, uh, verwoes, en vervang dan met die tempel van Salomo, maar hy is eers vervang in, ja, David het die ark in besit geneem, hier omtrent het duisend voor Christus, en um, toe het hulle begin bouw aan, of Salomo het begin bouw aan na David, en so baie gaan vir jou sê, hy is hier om en by nege, ek, die, die naaste datum wat ek kon kry is 957, voor Christus, um, wat die tempel dan nou gebouw is. En hy is weer verwoes ook, soos jylle weet, ek skryf somme die jaar wat ons weet hy verwoes is, hier kom ons dan by datums wat ons bykie meer uh, kos het, wat ons weet, hier raak het nou vaste datums. Hy is verwoes so in die jaar uh, 586 voor Christus. En um, die tempel, het dit die ark van die verbonding gehad. Ek weet, jylle kan nie vir my antwoord nie, maar jylle kan dalk net jylle koppe knik of uh, koppe skit. Het dit die ark van die verbonding gehad? Wat denk jylle? Wel, David het baie moeite gedoen, dat hy daar moes wees. So, seer zekerlik was hy daar. Nee? Nee? Ek kan nie dink dat hy nie daar was nie. Hy moes daar gewees het. En ons weet, vir een feit, hy was daar. Waar die uh, tempel gestaan, ons het nou gesê, in Jerusalem, op die berg Moria. In Jerusalem. Daar is baie dispiet oor waar precies die berg Moria is in Jerusalem. As jy ons kom besoek in Jerusalem, en ons lekker gesels daar oor en uh, redekabel, dis vir my nogal een uh, interessante besprekingspunt waar dit gestaan het. Goed, so die eerste tempel van Salomo is verwoes met die uh, Babylonische ballingskap. Misschien moet ek vir julle een preenkie teken. Ek dink is preenkie tyd. Um, nou mag julle my nie oordeel op my, my vermoens van teken nie. So, Israel, as jy nou om moet teken, like hy amper so iets. Dis nou sy vorm. Nee? Ons kan kleervol raak, en een bykie see hy onder sit, en een bykie waters hier so sit, en dan natuurlijk die dooie see hy hier, en die rivier, en dan die see van Galilea daarboe. Dis om en by, naast en by. Nee? En, uh, Israel is verdeel op een stadium in een noordelike en een suidelike koninkryk. Jylle, jylle weet van dit, nee. Waar jy jou noordelike stamme het en jou suidelike stamme. Moet nie, moet nie, my skaal, 
uh, oordeel of my, my teken vir my oordeel nie, dis nie nou nie precies waar Jerusalem was nie, dis net een beginsel wat ek oordra, en ek los as pris een bykie spasie hieronder, want in die suidelike koninkryk het gewoon drie stamme pertinent, Juda, Benjamin, en Levi. En die noordelike stamme het die ander, um, op die noordelike koninkryk het die ander stamme geleef. Uh, die noordelike stamme is weggevoer na Syrië, en die suidelike stamme is weggevoer na Babylon. Nee? Kom ons al die weg, het maak het te bezig. So hulle is weggevoer so, die noordelike stamme was aanvankelijk uh, dier Jerobiam uh, geheers, daar was die koning daar, en die suidelike stamme dier Rahabiam. Goed, dit is nou soek weekie geschiedenis, maar die rede ook met dit gees oor hierdie drie naampies wat hier staan. Juda, Benjamin en Levi is so of die belangrike stamme in die suidelike koninkrijk geweest. Daar was een of twee mensen van die ander uh, stamme geweest, maar hulle was wat daar was. En hulle is weggevoerd Babylon toe, en hulle het teruggekom. Hoekom sê ek dit? Want die tempel is verwoes met die, uit, met die, met die wegvoering naar Babylon toe, met die um, captivity, soos die Engels sê. Nee, Babylonische ballingskap. En die mense het weer teruggekom. Weer teruggekom, die stamme Juda, Benjamin en Levi. Het die noordelike stamme teruggekom? Nee, hy het verdwaal geraak. Het is in die wereld daar buiten. By die Syriërs gemeng, vermeng, weggetrek, na ander plek in die wereld toe. En dis wat ons die verloore stamme noem. Maar die suidelike koninkryk het teruggekom. Waar lees die aan dit in die Bijbel? Ja, in um, Esra 1, lees ons het baie duidelik, is eigenlijk een baie mooi uiteengesit uh, stuk, die stukje geschiedenis in, in Esra 1. En die mense het teruggekom, ons gaan het nou lees, die mense het teruggekom en hulle het iets gebouw, wat genoem is die tweede tempel, en dan gaan nou vir julle sê, van wie dit is, want ons het nog elke keer gesê, tabernakel van Mooses, tabernakel van Joshua, tempel van Salomo, en die tweede tempel van wie? Ons sal nou sien. Maar ek wil net vir Esra 1 vers 1 tot 5 lees, dit is nie baie, baie langkie. Hy sê, en in die eerste jaar van Kores, die koning van Persie, die Heere, so dat die woord van die Heere, uit die mond van Jeremia sal vervul word, die geest van Kores, die koning van Persie, onthou Persie het vir Babylon oorgeneem. Die koning van Persie opgewek, dat hy oproep dier sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik om te sê. Nou hoor nou hier, so sê Kores, die koning van Persie, al die koninkryk van die aarde het Jode Wave, die Heere, die God van die himmel en die aarde aan my gegeen. En hy het um, my opgedra om vir hom een huis te bou in Jerusalem, wat in Juda is. Juda, jylle, jylle onthou vir Juda hieronder? Juda. Want die Juda was die suidelike koninkryk, was Israel en Juda. Enige en onder jylle, wat aan sy volk behoort, mag sy God met hom wees en laat hom optrek na Jerusalem, wat in Juda is, en die huis van Jode waar we die Heere van, die God van Israel, bou. Hy is die God wat in Jerusalem is. Hoor nou, hier is, hier is uh, baie mooi stuk in vers 4. En enige uh, wat oorgeblei het, en enige plek waar hy as vreemdeling vertoef, moet, hy, hom moet die manne van sy woonplek ondersteun met silver en goud, en met goed, en met vee, en met die vrijwillige gaves van die huis van God, wat in Jerusalem is. So, basis, hier die eerste vier verse opgesom, Kores, besef, God moet de plek in Jerusalem. Die woord kom by hom uit, en dis Jeremiaanse woord, en Kores sê, daar moet de tempel weer wees in Jerusalem. Die eerste tempel is verwoes, so ons kort weer tempel. Nou vers 5 is wat vir my belangrik is hierso. Toe het die familiehoofde van Juda 
en Benjamin klaar gemaakt en die priesters en die levite. Elkeen wie sy gees God opgewek het om op te trek om die huis van die Heere wat in Jerusalem is te bouw. Dit is die mense wat die tweede tempel gebou het, Judah, Benjamin en Levi. Hulle teruggegaan na Jerusalem toe om die tempel te bouw. Nou, baie keer word hierdie, wow, in Israel, ons doen toere en ons wat mense rond, dan noem mense hierdie die tweede tempel van Herodes. Hoekom? Want Herodes het later hierdie tempel mooier gemaakt. Maar ek, persoonlijk is boek stout, ek noem het die tweede tempel van Kores. Want hy sê, God het vir my gesê, ek moet hierdie tempel laat bouw. Ek het vir, hy het vir Juda, Benjamin en Levi, um, die opdracht gegeen om het te gaan bouw. So ek noem het somme die tweede tempel van Kores. Kores, Cyrus, King Cyrus, hy het die mense gestuur, gaan bouw die tempel in Jerusalem. So Juda, Benjamin en Levi het toe daar geblei. Nou wanneer het hulle dit gebou? Wel, ons weet, uh, hulle was so 70 jaar weg en ongeveer in die jaar um, 516 voor Christus is hy gebou en ons weet hy is dan eers na Christus, 70 na Christus is hy dan verwoes. Nee, was die ark van die verbond in hom? Kom ons skryf, ark van die verbond. Was hy in hom? Jylle, jylle wees nie of jylle knik of ja. Nou volgens wat ons lees in skrif, was hy nie daar nie, in die tweede tempel. So waar was hierdie tempel gewees? Wel, duidelik in um, Jerusalem, nee? By die berg Moria in Jerusalem. So, ietsie wat ek lief is voor om met mense te bespreek is, wanneer is die tempel verwoes? 70 na Christus. Wanneer is hy gebouw? 516 voor Christus. So, wat die tempel het gestaan in Jerusalem in die tyd van Yeshua, in die tyd van Jezus, as ons na Afrikaans moet praat, wat die tempel het daar gestaan? Die tweede tempel het gestaan in Jerusalem in die tyd van Yeshua. Wie was in Jerusalem geweest in die tijd van Yeshua? Wat de mense was daar? Die Romeine het geheers, want hulle het uh, was die heersende ouwens oor haar hele streek, soos wat Persie in die tijd van Kores was. Maar die drie stamme, Juda, Benjamin en Levi was in Jerusalem, was in Israel eindelijk. No, noem gauw vir my mense, denk gauw by jouself, wie was van die stam van Juda in die tijd van uh, ons Messias? Baie makkelijke antwoord, Yeshua self. Hy was van die stam van Juda. Nee, daar is nie een vraag te worry, dit is makkelijk. Wie was van die stam van Levi, ons gaan nou by Benjamin uitkom, wie was van die stam van Levi gewees? Daar is een man met die naam van Zacharia, wat in die tempel gedien het, en sy vrou, sy naam was Elisabeth, en hulle was priesters, Levite, en hulle sien was ook een priester, Johannes, Onthou jylle vir Johannes. Hy was een Leviet, hy was van Levi. Oké. Okay. Uh, ook ons lees van Yeshua baie, dat hy van Juda is selfs uh, in Paulusse briewe, waar hy sê, hy is nie ons hoopriester, maar hy is nie eens van Levi nie. Hy is van Juda. Nou, wie is van, wie is van Benjamin? Wie is van die span, span, van die stam van Benjamin? In Romeine 11, skryf Paulus, hy sê, Het God dan nou sy volk verstoot? Nee, ek is self een Israëliet van die stam van Benjamin. Hier is die drie stamme wat geleef het in Israel in die tyd van Yeshua. Dis die drie stamme wat die tweede tempel herbou het. Oké, okay, goed. So, al hierdie gesê, tabernakel van Mooses, tabernakel van Joshua, eerste tempel van Salomo, die temp- tweede tempel van Kores, Al dit gesê, ons wil seker weet waar woon hy vandag. <laughs> Want God woon nie meer in gebouwe wat met mense sy hande gemaakt is. 
waar woon hy vandag? Wat is sy uh, woning? Die thema van hierdie lese is Godse woning. Waar woon hy vandag? En hier is waar die opwindende deel is. Onthou ons is chronologisch bezig om hierdie ding te volg. En het begin vir ons bykie meer een prentjie skep van, in skets, van hoe uh, dinge verloop het rondom Godse woning, tot waar ons vandag is. Nou, in Johannes lees ons interessante dinge, Johannes 2 vers 18, en uh, dis, vir my, dis vir my mooi om te lees oor die laaste tempel, as ek sê die laaste tempel, hierdie tempel. Ons praat oor die derde tempel nie, hy is nog nie gebou nie. Uh, die derde tempel wat in Jerusalem gaan staan, gaan baie moendlik, oh nee, ek dink verseker ook nie die ark van die verbond te noem nie, maar dis opinie, um, want dit gaan nie meer oor die ark van die verbond nie. So, in Johannes 2, um, lees ons vers 18, Toe antwoord die jode en sê vir hom, wat er teken toon jy aan ons, dat jy hierdie dinge doen? En Jeshua antwoord en sê vir hom, breek hierdie tempel af. Wat die tempel? Die tweede tempel van Kores, of die tweede tempel van die Rodes, want die Rodes het hom mooi gemaakt. Wie ook al jy wil kies, dis die tweede tempel. Wat er teken toon jy? Hy sê, breek hierdie tempel af, en in drie dagen sal ek het oprig. Nou hoor nou jy, en die jode sê, 46 jaar lang is daar in hierdie tempel gebouw, en jy, jy sal dit in drie dae oprig. Hulle is soos, hulle is vies vir hierdie man, wat sê, hy gaan in drie dae die tempel bouw, maar hierdie tempel is in 46 jaar gebouw. In vers 21, maar hy het oor die tempel van sy lichaam gespreek. Die tempel van Yeshua sy lichaam. Die tempel van sy lichaam. Ek dink jylle weet wie die sy is in hierdie geval, is Yeshua, tempel van sy lichaam. En dis die tempel wat nog vandag daar staat. As ek vir julle sê, hy het het in drie dae herbou, daar was een bykie skade gewees met sy kruisiging, Hy het het herbou. Ek gaan nou nie precies die datum schien nie, maar kom ons sê so ongeveer, plus minus naast en by, uh, 33 na Christus. Tot, gaan ons sê 2021, dan stop het hier so. <laughs> nee, ons gaan sê, wederkoms. Nee, tot sy wederkoms is daai tempel die in wat hier staan. En al was die tempel van Kores sonder een ark van die verbond, nou is die een belangrike vraag wat ek julle vraag. Is die ark van die verbond in hierdie tempel? In hierdie tempel? die Anelse tempel, nee, die sy tempel, is die aard van die verbond hier? En ek vertrouw rarig dat jou antwoord ja is. Binnen die aard van die verbond was die tafels van die getuienis, die tien geboeie. Is sy wet in jou hart, soos ons van lees in Hebreus? En ek vertrouw jou antwoord is ja. Is sy woord in jou hart? Ja. Waar is hierdie tempel? Ek dink ons het dit nou klaar geantwoord. In elke gelovige. Nee. In elke gelovige, komma, Suid-Afrika. Nee. <laughs> elke gelovige wereldwijd. Waar is die aak van die verbond? Hier, in my hart. Dis waar sy troon is. Dis waar hy is. Ek is sy tempel. Jy is sy tempel. Ons is die plek waar hy woon. So ons lees van dit, um, soos wat ek hier gemaakt het, oor 
gids, ek moet hier vir julle gesê het, uh, in Ezra 1 vers 1 tot 5, ek het bykie weggedra geraak, he, weggevoer geraak met die goed, en dan die tempel van sy lichaam het ons gesê, is in Johannes 2 vers 18 en so aan. Ons lees ook in Markus 14 hiervan, ons lees in uh, 1 Korintiërs 6 hiervan, ons kan gauw blaai 1 Korintiërs 16 toe as jy wil, 6, excuse, nie 16 nie, 1 Korintiërs 6 toe as jy wil, lees ons gevinnig daar, hy sê, of weet jy nie dat jy lichaam een tempel is van die heilige gees wat in jy is, en dat jy van God het, wat jylle van God het, en dat jylle nie aan jylle self behoort nie. Hierdie plek behoort nie aan myself nie, dit behoort aan hom. Dis in 1 Korintiërs 6 vers 19. Maar ons lees ook klomp plekke, in 1 Korintiërs 3 vers 16 lees ons ook hier oor, ons lees op te veel plekke oor die tempel van sy lichaam. Nou, ehm, um, my pa het altyd baie gepraat oor die tabernakel, hy was baie lief daarvoor om te praat oor die tabernakel, want daar word baie geskryf oor die tabernakel in uh, Exodus, as jy vanaf Exodus uh, 25 vers 8 aanlees tot um, hier by Exodus 31, sien jy daar word jy altyd net beskryf, beskryf, beskryf oor die tabernakel, die tabernakel van Mooses. En soveel detail, dit is een mooi, mooi Afrikaanse woord, is detail, soveel besonderhede word gegeen oor die tabernakel van Mooses, dat een enkele artikel in die woord, dit, dit word die meeste beskryf, die tabernakel van Mooses. Nou, ek persoonlik dink oor ons, die tempel van sy lichaam, word daar nog meer gesê. Ek en jy is die tempel van sy lichaam. En daar word nog meer oor ons geskryf in die woord. Daar word vir ons gesê hoe ons moet optree, wat ons moet doen, wat, wat ons ingesteldheid moet wees rondom goed, dat ons in gerechtigheid moet wandel, en dat ons moet in waarheid wandel, dat ons moet aanbid in gees, en soveel mooi goed word oor ons geskryf. So, Ek wil net vir julle vinnig weer terugvat na die eerste tabernakel van Mooses. Daar waar ons in Exodus uh, 25 gelees het. Hy sê in Exodus 25 vers 8 dat ook moet hulle vir my heilig te maak dat ek in onder hulle midde kan woon of in hulle midde kan woon en dan sê hy volgens alles wat ek jou laat sien die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarbij behoort, so moet jylle dit maak. Die tabernakel van Mooses moes gebouw word volgens die voorbeeld wat God vir Mooses gewys het. Vir Mooses het hy hierdie prentjie gewys. Nou ek en jy, ons het die woord van God, die Bijbel, om na te kyk en te sê, hoe moet hierdie plek lyk? Hoe moet die tempel van sy lichaam lyk? As God soveel besonderhede vir Mooses gee, oor hoe moet die tabernakel lyk, en hy gaan in die fijnste detail in, hoe moet ek en jy lyk, as sy tempel? Daar word nog meer oor ons gesê. En so die Bijbel vertel ons oor hoe ons moet lyk. Ons kan gaan lees oor hoe ons moet lyk en ek wil vir julle aanmoedig, wanneer ons so in die bybelschool leer oor die dinge, kyk bykie hier en daar, waar daar gepraat word oor ons karakter, en wat verwacht word van ons, en sê, hmm, ek wil so een tempel wees, ek wil so leef, soos wat hy verwacht van my. Want die bybelschool gaan, ja, oor baie wat ons leer, en dinge, en so, Ek is nie so ingestel op die datums en alles nie. Dit gaan net oor die chronologiese volgorde vir julle so'n bykie uitleef. Ja. Dit gaan baie meer oor jou verhouding met hom. En hoe ek as sy tempel 
daai kan uitleef. Hoe ek, uh, as hy tempel vir hom heilig kan wees. Die Hebreeuwse woord vir bait mikdash, die Hebreeuwse woord vir tempel, is a bait mikdash. Bait in Hebreeuws, soos bait el, um, of baie bait in, in Israel, uh, die Hebreeuwse woord bait beteken huis. Yeshua self is geboren in Bethlehem, huis van brood, Bethlehem, en um, hierdie bed mikdash beteken huis van iets, ne? Mikdash is die Hebrews woord vir heilig. As ek jou sê tempel, dan denk jy, uh, hierdie prentje, jy het elke net sy eie prentje. Maar as ek sê bed mikdash, dan moet jy hoor heilige huis. Heilige huis. Jy is geroep om een heilige huis vir hom te wees. Soos wat hy aanvankelijk met skepping hierdie jimmel en aarde perfect gemaakt het, precies so gemaakt het, dat ek en jy een ideale leefomstandigheid het, so moet jy die tempel heilig maak, want hy is heilig, dat het een perfecte omstandigheid is vir hom om te kan leef. Dit is wat die tempel van sy lichaam is. Dit is wat Yeshua opgerig het in drie dae. Hy het moest in drie dae gedoen, nee? Hy het gesterwe in drie dae en drie nachte later het hy opgestaan. Dit is wat hy gedoen. So, Godse woning is dwars dier die jare nog met ons. En dit is afgebreek, herbou, afgebreek, herbou, Ek wil weer een nooi om 1 Korintheers 3 vers 16 te gaan lees en sien dat selfs hierdie tempel is in, in gevaar. Die tempel van sy lichaam is in gevaar as ons omskend. Nee? Ons moet om nie skend. Nie. Ons moet die tempel bou soos wat die vader verwacht. Halleluja! Oké, okay, so... Um, ek het van jylle verwachting met die huiswerke. En dit is, as ons een instructie gee, dat jylle die instructie uh, op, de, op die rechte wijze sal volg. Met die eerste week sy huiswerk het ons gesê, um, skryf asjeblief so drie of vier paragrafe, moet nie te veel skryf nie, moet nie blaie vol skryf nie, en van jylle was baie eiverig en het baie mooi lang huiswerk gestuur, um, en dis, dis prachtig, maar ek wil vraag dat ons probeer bly by dit wat ons um, as instructie gee vir huiswerk, want ek wil nou vir julle baie goeie huiswerk ook gee. Die eerste ding van die huiswerk is, gaan lees al hierdie skrif weer, soveel soos wat jou hart begeer, uh, Exodus 25 vers 8, Psalm 78 vers 60, um, 2 kronieke 3 vers 1 en aan, sommer tot hoofstuk 7, Ezra 1 vers 1 uh, tot 5, jy kan eindelijk die laaste paar verse in 2 kronieke ook gaan lees, want het volg op mekaar, nee? uh, Johannes 2 vers 18 en daar rond, 1 Korintheer 6 vers 19 en daar rond, gaan lees bykie hierdie verse, dit is baie belangrijk om weef jou prentjie te skets, en te onthou wat ons hier gedoen het. Onthou, ek stuur hierdie vele aan, maar die huiswerk wat ek vele wil gee, is uh, iets wat uit Deuteronomium uitkom. En dit gaan oor die priesters. Ons gaan nog later in die uh, bybelschool praat oor die priesters, maar in Deuteronomium 10 vers 8, word daar specifiek die doel van die priesters genoem. Kom ons lees vir daar. Ek gaan sommer vers 9 gebuise. Hy sê, in die tyd het Jode Wawe die stam van Levi afgesonder om die verbondsark van die Heere te dra, om voor die aangezig van die Heere in sy dienst te staan, en in sy naam te sien tot vandag toe. Daarom het leef jy geen deel of erfdeel sam met sy broers nie. Die Heere, Jod, Hei, Wav, Hei, is sy erfdeel. 
soos hy hom beloof het, soos hy jou beloof het, sê hy in so. So die priesters het een werk gehad in die uh, tempel, maar hulle het ook buiten vir die tempel aan een werk gehad. Die eerste is om die verbonds ark, soos ons het noem die ark van die verbond, die verbonds ark te dra om voor Godse aangezig te dien wat jy skryf dien voor sy aangezig en dan laaste om te sien tot vandag toe. Tot vandag toe. Hierdie drie goed. Die verbondsaak te dra, te dien voor sy aangezig, en te sien tot vandag toe. Ek wil vir julle nooi om vir ons drie voorbeelde te gee. Ek gaan hier skryf 1, 2, 3. Drie voorbeelde te gee oor hoe jy as die tempel en as een priester in die tempel hierdie drie goed kan uitvoer in jou leven. Want dit is nog relevant. En kom ek verduidelik vir julle net so in een minuut. Wat is die verbondsark? Dit is sy teenwoordigheid. Nee? Dit is waar hy woon. Wat is om te dien voor sy aangezicht? Dit is om wat ook al jy is, en wat ook al werk jy staan, jy hoef in voltijds uh, bediening te wees nie, om wat ook al jy is, iets vir hom te doen, vir sy naam, vir sy koninkryk. Nee? En wat is om te sien tot vandag toe? Wat is om te sien? Dit is om te bid vir mense. En mooi uh, uh, positieve levendmakende woorde oor mense te spreek. Dit is om te sien tot vandag. So, ek wil vraag dat jy hierdie drie goed vir my stuur. Gaan lees die, die verse in verband met die uh, tempel en die tabernakel, dat jy so'n bykie van jouself kan lees, <laughs> al is dit oor die gebouwe en die fysische plekke, want dit is skadiebeelde. Die tabernakel van Mooses is een skadiebeeld van hoe Tian moet lyk. Die tabernakel van Joshua is een skadiebeeld van hoe ek moet lyk. Die tempel van Salomo is een skadiebeeld. Daar moet by my wierook wees. Wat is wierook? Wierook is gebed. Daar moet by my um, die uh, tafel van toonbroeder wees. Dit is discipleskap. Daar moet by my moet daar een brandofferaltar wees. Daar moet beleidenis van sonde wees. Dit is wat die brandofferaltar is. So, hier is alles skadiebeelde van hoe ek moet lyk. Maar, ek wil hierdie vir julle vraag, want die huiswerk is eindelijk meer van een commitment uh, wat jy maak. Om te sê, oké, okay, ek kan die verbondsaak dra by my werk, ek kan het dra by my huis. Hoe doen ek dit? De sy teenwoordigheid. Wat is sy teenwoordigheid? De sy gees. Hoe leef ek sy gees uit? Die vrug van die gees miskien. Maar sê, hoe kan jy dit prakties doen? Dis die 1.1. Maak, maak net so 2 of 3 sinne, moet nie dit nou blad sy vol skryf nie. Skryf net, punt 1, ek kan die verbondsak dra, so. Punt 2, hoe kan jy dien voor sy aangezig? Wat kan jy by die werk doen? Wat kan jy in jou familie doen, tussen jou vriende doen, om te dien voor sy aangezig? Want jy is die tempel. Jy is die priester in die tempel. Hoe gaan jy dit doen? En die derde ding is, hoe kan jy dan sien, Wie kan jy sien? Op wat een wijze kan jy hulle sien? Net so vinnige ietsie rondom dit. En eindelijk wat ek wil hee, jy moet daardoor doen. Ek, is, ek het geen geheim agenda nie. Ek wil hee, jy moet uh, commitment maak. Een belofte maak aan die vader en sê, so gaan ek het dan doen. So gaan ek die verbondsak dra. So gaan ek dien voor jou aangezag. So gaan ek sien. En as ek sien, jy skryf my iets en ek besef, o, gid, hierso is dit dalk nou nie soos wat um, ek dalk dink <laughs> jou die rechte verstaan is hiervan nie, dan um, gaan ek vir jou kontak, want ons bouwe verhouding hierso, en ek gaan vir jou sê, 
ek voel net dat moet jy focus eerder op dit. Uh, want om te zien is niet om noodwendig geestelike oorlogvoering te doen. Of om te zien is nou niet om uh, te gaan en vir mense te sê, jy gaan rijk word of so nie. Om te zien is iets anders te. Dit is om een blessing oor mense te spreek. En um, so ek wil graag sien wat jylle skryf. Uh, en so gaan ons dier die huiswerk, dit is baie groot huiswerk, wat jy kan uh, belofte aan die vader maak. Hoe gaan ek as priester in hierdie tempel een verskil maak? In hierdie tempel gaan ek hom dien. Die tempel van sy lichaam. Ons is die tempel van sy lichaam. Dan wil ek ook vir julle sê, uh, volgende week gaan ons nie online wees nie, ons gaan eerst vir die week daar opwees, en ek gaan vir julle dan uh, huiswerk stier, ek gaan vir julle uh, lesie, geskrewe lesie stier, wat, wat jy kan deurlees, en uh, asseblief dan ook iets rondom dit doen, soos wat dit huiswerk is, soos wat die instructie sal wees op die geskrewe stuk. Um, so volgende week is een uh, speciale uh, omstandigheid en um, ek sal graag wil sien hoe, hoe jylle reageer op dit ook. Maar dan groet ek vir jylle en ek bles vir jylle, ek sê vir jylle, mag jylle een wonderlijke tijd hebben wat voorlee, ek sien so uit om te hoor van elkeen van jylle. Um, ek wil een terugvoer gee, iemand het gevraag oor die naam van uh, God, wat word God genoem in die tijd van Adam en Eva, dat was my so kostbaar en mooie uh, vraag geweest. en um, in die tijd van uh, Adam en Eva word God Elohim genoem, die men self praat van Elohim, en dan uh, in die tijd van Mooses en bykie voor, word al van Jode Wawe gepraat, uh, maar ek denk ons moet iwers lekker gesels oor dit, dit is nogal een mooi ding, is die naam van God en uh, leer oor dit doen. Uh, so, kyk uit daarvoor, sien uit daarna, dat ons bykie leer oor hoe word hy genoem, want vandag noem ons om ons jemelse vader, nee, en ons is die tempel van sy lichaam. Blessings vir julle, mooi bly, shalom, shalom.